퀴즈 영상예배 에티켓 퀴즈 친구들 이제 예배를 드릴 거예요 모두 예배드릴 준비가 됐나요? 선생님이 예배드릴 땐 어떻게 해야 되는지 알려줄게요 어 너무 배가 고프다 간식은 예배 후에 먹어야 해요 예배 끝나고 간식을 먹도록 해요 음 장난감이랑 같이 예배드리고 싶은데 장난감은 예배 드릴 때 멀리 두고 앉아요 예배 끝나고 가지고 놀아요 그리고 키즈 친구들이 제일 잘하는 거 바른 자세로 앉아서 예배를 드려요 네 번째로 준비된 예쁘고 멋있는 옷을 입고 예배를 드려요 마지막으로 온몸으로 찬양하고 하나님만 바라봐요 키즈 친구들 온몸으로 찬양하고 하나님만 바라볼 준비 됐나요? 준비가 됐다면 우리 이제 예배드리러 가볼까요? 키즈 친구들 안녕! 다혜 선생님이에요. 오늘은 선생님이랑 마음 열기를 같이 해볼 건데 우리 친구들 준비 됐나요? 우리 친구들 목소리가 너무 작아서 들리지 않아요. 친구들 준비됐나요? 준비됐나요? 네, 그럼 선생님이랑 같이 마음 연기하러 가볼까요? 뿅! 선생님이 수정이의 사진첩을 가지고 왔어요. 자, 이 사진은 어떤 사진인가요? 맞아요. 우리 수정이의 어릴 적 사진이에요. 우리 친구들도 아기였을 때가 있었나요? 자, 여기 아래 사진은 어떤 사진인가요? 맞아요. 우리 수정이가 쑥쑥 자라서 아빠랑 공원에서 아장아장 걷고 있는 사진이에요. 이제 수정이는 더 쑥쑥 자라서 여섯 살 아이가 되었어요. 우리 친구들도 어렸을 때 아기였다가 지금 쑥쑥 자라서 하나님을 예배하는 어린이가 되었어요. 앞으로 우리 친구들이 하나님이 더 기뻐하시는 사람으로 자라나기 위해서 어떻게 해야 하는지 오늘 사모님이 말씀해서 알려주실 거예요. 우리 친구들 예쁜 눈 크게 뜨고 예쁜 귀 집중하면서 오늘 말씀 잘 듣고 다음 주에 봐요. 안녕! 키즈 친구들 안녕! 선생님이 이렇게 나오게 된 이유는 우리 친구들이 지난주에 너무너무 훌륭하게 미션을 성공했기 때문이에요. 그럼 어떤 친구들이 미션을 성공했는지 한번 봐보러 가볼까요? 이렇게 많은 친구들이 미션 성공 사진을 올려주었어요. 우리 다른 키즈 친구들도 미션 성공한 사진 올려줄 거죠? 선생님하고 다혜 선생님하고 기다리고 있을게요. 그러면 우리 키즈 친구들 꼭 예배 영상과 함께 하트를 그리며 인증 사진을 찍고 엄마에게 밴드에 올려주세요 하는 거예요. 알겠죠? 그러면 다음 주에 만나요. 안녕! <목소리> 친구들 안녕! 한 주간 잘 지냈나요? 이번 주도 기다리고 기대하던 예배 시간이 돌아왔어요. 그럼 우리 늘 그렇듯 선생님이랑 찬양하러 가기 전에 기도 먼저 하고 시작할게요. 예쁜 두손 모으고 예쁜 두눈꼭 감고 선생님 따라서 같이 기도할게요. 하나님 감사합니다. 오늘 우리가 
하나님을 예배할 수 있도록 해주심에 감사드려요. 우리가 하나님을 기뻐하며 진심으로 예배드릴 수 있도록 이곳에 지금 찾아와 주세요. 임재해 주세요. 하나님이 하실 일들을 기대합니다. 사모님의 입술을 통해서 하나님의 말씀이 나에게 심겨질 때 내가 어른이 되는 동안 그 말씀도 무럭무럭 자라날 수 있도록 지켜주시고 함께 해주세요. 감사합니다. 기대합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 그럼 우리 같이 신나게 하나님을 찬양하러 가볼까요? 사랑을 가득 담아서 찬양해볼게요 나나이 마음밭에 사랑을 심어요 물 주고 따스한 햇빛과 바람도 듬뿍 주어요 나내 마음밭에 사 키워요 땅을 키워요 달콤한 사랑이 가지에 맺히면 나누어 먹어요. 나누어 먹어요 아빠에게? 아빠에게 하나 엄마에게도 엄마에게 하나 친구에게도. 친구에게 하나 나누어 줄래요 나내 마음밭에 사랑을 심어 첫 찬양부터 친구들 너무 잘했어요. 기쁨 가득 기쁨 가득 찬양해요 목소리 높여 기쁨 가득 기쁨 가득 예배해요 온 마음 다해 마음속에 커져가는 기쁨 하나님이 이렇게 할때더 신나게 더 재밌게 해볼게요 기쁨 가득 
보이진 않지만 친구들이 열심히 찬양하는 모습 선생님이 이렇게 보고 있어요. 주님을 바라봐야 세상 그 누가 뭐라 해도 흔들리지마 주님의 약속을 믿어 진실하신 주님 우리 믿고 계시니 포기하지마 세상은 넌 약하다고 보잘 것 없다고 속삭이겠지만 더 강하게 담대하게 빵 나오는 거야 거친 비바람 몰아쳐도 날개를 펴고 바람을 타는 거야 너의 오른손을 붙듯이 주님을 바라봐야 세상 그 누가 뭐라 해도 흔들리지 마 주님의 약속을 믿어 진실하신 주님 우리 믿고 계시니 포기하지 마 친구들 반가워요 한 주도 건강하게 씩씩하게 잘 지냈나요 오늘 사모님과 함께 나눌 하나님 말씀의 제목은 예수님처럼 자라요 예요 어떻게 하면 예수님처럼 자랄 수 있을까요 우리 함께 기도하고 말씀을 들어보도록 해요 
예쁜 무릎 꿇고 예쁜 두손 모으고 예쁜 두 눈을 꼭 감고 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 오늘도 주님의 날을 기억해서 우리 키즈 친구들이 하나님을 예배하고 말씀을 듣게 해주시니 감사드려요. 이 시간 하나님 말씀을 들어요. 하나님 말씀을 통해서 예수님이 자라나신 모습을 알게 해주시고 우리 친구들도 예수님처럼 자라날 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 여러분 이것은 무엇일까요? 작은 새싹이에요. 새싹이 어떤 모습으로 자라면 좋을까요? 그래요. 쑥쑥 자라나서 이렇게 커다란 나무가 되고 열매도 주렁주렁 맺으면 좋겠어요. 새싹이 자라나서 이렇게 멋진 나무가 되었을 때 우리는 나무를 보며 참잘 자랐구나 라고 칭찬해 줄수 있을 거예요. 뿅뿅뿅 이것은 무엇일까요? 그래요. 껍질을 깨고 나온 작은 병아리예요. 병아리가 어떤 모습으로 자라면 좋을까요? 꽃기요 멋진 닭으로 자라면 좋겠어요. 작은 알에서 병아리가 나오고 그 병아리가 쑥쑥 잘 자라서 건강한 닭이 되었을 때 우리는 닭을 보며 참잘 자랐구나 라고 칭찬해 줄수 있을 거예요. 그러면 아직 어린 여러분들은 어떻게 자라가면 좋을까요? 여러분이 어떤 모습으로 자라갈 때 하나님이 기뻐하시고 참잘 자랐구나 라고 칭찬해 주실 수 있을까요? 그것을 알기 위해서는 예수님이 어떻게 자라나셨는지 알아볼 필요가 있어요. 예수님의 어린 시절 이야기는 하나님의 말씀 누가복음에 잘 나와 있어요. 사모님을 따라서 누가복음 2장 52절 말씀을 큰 소리로 따라서 읽어보아요. 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라. 누가복음 2장 52절 말씀 아멘 지금부터 어린 아이였던 예수님이 어떻게 자라나셨는지 살펴보면서 우리가 어떤 모습으로 자라갈 때 하나님이 기뻐하시는지 알아보도록 해요. 하나님은 성경의 약속대로 우리를 구원하시기 위해 하나님의 아들이신 예수님을 이 세상에 보내주셨어요. 예수님은 아기의 모습으로 오셨어요. 하나님의 아들이신 예수님은 어른의 모습, 멋진 왕의 모습으로 오실 수도 있었어요. 하지만 사람이 세상에 태어날 때의 모습 그대로 작고 약한 아기로 와주셨어요. 아기 예수님은 키가 쑥쑥 크고 몸이 자라났어요. 이젠 건강한 어린이가 되었어요. 하나님은 키와 몸이 자라가는 예수님을 보며 기뻐하셨을 거예요. 하나님은 여러분도 예수님처럼 키와 몸이 쑥쑥 잘 자라나기를 바라세요. 여러분은 
예수님처럼 키와 몸이 잘 자라가도록 음식을 골고루 먹어야 해요. 또 즐겁게 뛰놀며 운동도 열심히 해야 해요. 이렇게 몸을 많이 움직인 뒤에는 편하게 쉬어야 해요. 밤이 되면 잠을 푹 자면서 규칙적인 생활을 해야 해요. 그러면 여러분도 예수님처럼 키와 몸이 잘 자라가며 하나님을 기쁘시게 할수 있어요. 예수님은 키와 몸뿐만 아니라 지혜도 자라났어요. 예수님은 어릴 때부터 하나님의 말씀을 가장 좋아했어요. 예수님이 12살 때 이런 일이 있었어요. 예수님은 부모님과 함께 이스라엘의 큰 명절인 6월절을 지내러 예루살렘에 갔었어요. 명절이 지나 집으로 돌아가려는데 예수님이 보이지 않았어요. 부모님인 요셉과 마리아는 예수님이 친척들과 함께 있는 줄 알았어요. 예수님은 그 어디에도 없었어요. 예수님은 어디로 가셨을까요? 예수님이 길을 잃어버리셨을까요? 요셉과 마리아는 3일 동안 예수님을 찾아다니다가 마침내 하나님의 집인 성전에서 예수님을 찾았어요. 예수님은 성전에서 성경을 가르치는 선생님들과 함께 하나님의 말씀에 대해 이야기를 나누고 계셨어요. 하나님의 말씀을 가장 좋아하여 늘 가까이에 하던 예수님은 선생님들보다 하나님의 말씀을 더잘 알고 있었어요. 성경을 가르치는 선생님들은 어린이 예수님의 지혜에 깜짝 놀랐어요. 이 아이는 정말 지혜롭구나. 예수님은 하나님이 주시는 지혜가 가득한 어린이였어요. 예수님의 지혜에 사람들도 놀라 칭찬했어요. 또한 하나님도 지혜로운 예수님의 모습을 보며 기뻐하셨어요. 또 예수님은 하나님과 사람들에게 사랑받으며 자라가셨어요. 예수님은 하나님을 사랑하라는 말씀을 따라 언제나 하나님을 최고로 사랑하고 하나님의 말씀에 순종하셨어요. 하나님만 예배하고 찬양했어요. 이런 예수님의 모습을 보며 하나님은 아주 기뻐하셨어요. 또 예수님은 이웃을 사랑하며 살라고 하신 하나님 말씀을 따라 사람들을 사랑으로 섬기며 살아가셨어요. 예수님은 부모님 말씀에 언제나 네 라고 순종했어요. 예수님의 아빠 요셉은 목수였는데 나무로 물건을 만드는 목수의 일은 아주 힘들었어요. 예수님은 아빠의 힘든 일을 열심히 도와드렸어요. 이렇게 예수님은 이웃에게 먼저 다가가 사랑으로 섬기고 사람들이 좋아하는 일을 하셨어요. 이런 예수님의 모습을 보며 사람들도 예수님을 사랑했어요. 예수님은 이렇게 하나님과 사람들 모두에게 사랑받으며 자라가셨어요. 여러분은 어떤 모습으로 자라가기 원하나요? 예수님은 키와 몸과 지혜가 쑥쑥 자라갔어요. 하나님과 사람들에게 많은 사랑을 받으며 자라갔어요. 우리 친구들도 예수님처럼 자라가며 하나님의 기쁨이 되길 축복해요. 예수님처럼 건강하기 위해 몸을 튼튼히 하는 일에 힘쓰기 바래요. 
지혜가 자라기 위해 하나님의 말씀을 항상 가까이 하길 바래요. 또 하나님을 최고로 사랑하고 이웃을 사랑으로 섬기며 살아가길 바래요. 이렇게 예수님처럼 자라간다면 하나님이 우리 친구들의 자라가는 모습을 보고 참잘 자랐구나 라고 말씀하시며 기뻐하실 거예요. 우리 한번 큰 소리로 외쳐볼까요? 예수님처럼 바르게 자라요. 다시 한번 큰 소리로 외쳐볼게요. 예수님처럼 바르게 자라요. 예수님처럼 자라가며 많은 사람들과 하나님에게 기쁨이 되는 우리 키즈 친구들이 되길 바래요. 우리 함께 기도할까요? 예쁜 무릎 꿇고 예쁜 두손 모으고 예쁜 두 눈을 꼭 감고 기도하겠습니다. 사모님을 따라서 큰 소리로 기도해 주세요. 하나님 제가 예수님처럼 건강하고 지혜롭게 하나님과 사람들에게 사랑받는 아이로 자라게 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 한 주도 건강하게 예수님처럼 자라가는 우리 키즈 친구들 되기 바래요. 다음 주에 또 만나요. 안녕. 짜잔! 친구들 말씀 팡팡 시간이 돌아왔어요. 지난주에 나간 새로운 말씀을 한 주간 잘 연습했나요? 그럼 오늘도 선생님이랑 같이 한번 해볼게요. 그럼 준비! 하나, 둘, 셋! 뮤직 큐 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라 누가 복금 2자 52절 말씀 아멘 친구들 오늘도 정말 잘해줬어요. 우리 말씀팡팡을 꼭 밴드에 올려야 선물 받을 수 있으니까 영상을 꼭 밴드에 올려주세요. 그럼 우리 다음주 말씀팡팡 시간 때 만날게요. 주기도문으로 예배 마치겠습니다. 
지금은 공가 시간이에요. 모두 자가 활동지와 스티커지를 준비해 주세요. 여러분, 하나님은 우리가 예수님처럼 바르게 자라기를 원하세요. 지금부터 어떻게 하면 우리가 예수님처럼 바르게 자랄 수 있는지 함께 알아봐요. 이제 이 표지를 같이 넘겨볼까요? 예수님께서는 몸이 아주 건강하게 자라셨어요. 하나님께서는 여러분도 예수님처럼 몸이 건강하게 자라기를 원하세요. 우리 몸이 건강하기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 맞아요. 음식도 골고루 먹고 운동도 열심히 해야 돼요. 혹시 여러분이 싫어해서 먹지 않는 음식이 있나요? 그런데 모든 음식은 하나님께서 우리 몸을 건강하게 하기 위해서 주신 것들이에요. 우리 여기 빈 칸에 그 음식을 적어보면서 앞으로 우리의 건강한 몸을 위해서 조금씩 먹어보도록 같이 약속해요. 모두 잘 적었나요? 여러분 그러면 혹시 몸이 건강해지기 위해서 해보고 싶은 운동이나 좋아하는 운동이 있나요? 네, 좋아요. 그럼 이제 그 운동을 이 빈칸에 같이 적어볼까요? 모두 운동도 적어봤나요? 너무 잘했어요. 여러분, 예수님처럼 건강하게 자라기 위해서 음식도 골고루 먹고 운동도 열심히 할 자신 있나요? 좋아요. 그런 친구들은 여기에 있는 건강하게 스티커를 이 자리에 같이 붙여볼게요. 다들 너무 잘했어요. 이제 여기에 있는 말씀처럼 선생님을 따라 같이 외쳐볼게요. 예수님처럼 건강하게 자랄래요. 자, 이제 같이 한 장을 또 넘겨볼까요? 예수님께서는 지혜롭게 자라셨어요. 하나님께서는 여러분도 예수님처럼 지혜롭게 자라기를 원하세요. 하나님이 주시는 지혜는 어디에 쓰여 있을까요? 맞아요. 바로 성경에 쓰여 있어요. 그럼 성경 말씀을 많이 알게 되면 우리가 지혜로워질 수 있겠죠. 성경 말씀을 많이 알기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 맞아요. 여기 나와 있는 것처럼 하나님의 말씀을 외우고 하나님의 말씀을 잘 듣고 잘 모를 때는 물어보고 또 하나님의 말씀을 날마다 생각해야 해요. 여기에서 여러분이 하고 싶은 게 있다면 연필로 동그라미 쳐보세요. 여러 개 동그라미 쳐도 좋아요. 여러분 예수님처럼 지혜롭게 자라기 위해서 하나님의 말씀을 많이 알아갈 건가요? 너무 좋아요. 그럼 이제 여기에 있는 지혜롭게 스티커를 여기 빈칸에 같이 붙여볼게요. 모두 너무 잘 붙여줬어요. 이제 여기 있는 말씀을 선생님을 따라 외쳐볼까요? 예수님처럼 지혜롭게 자랄래요. 이제 또책한 장을 같이 넘겨볼까요? 예수님께서는 하나님과 사람들을 아주 많이 사랑하셨어요. 그래서 예수님은 하나님께 사랑받고 사람들에게 사랑을 받았어요. 하나님께서는 여러분도 예수님처럼 하나님과 사람들에게 많은 사랑을 받는 친구들로 자라기를 원하세요. 우리가 하나님께 사랑받는 모습으로 자라기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 여기 스티커판에 보면 은이 친구처럼 하나님을 찬양하는 모습도 있고 또이 친구는 친구를 위해서 기도하고 있어요. 이 친구는 무엇을 하고 있는 것 같나요? 맞아요. 친구에게 나누어주고 있어요. 이런 모습들을 하나님께서는 정말 기뻐하시겠죠? 
이세 가지 중에서 여러분이 힘쓰고 싶은 게 있다면 스티커를 떼어서 여기에 있는 하나님 사랑 칸에 같이 붙여볼게요. 그럼 이번에는 사람들에게 사랑을 받기 위해서는 어떻게 해야 하는 모습들이 있을까요? 맞아요. 여기에 스티커 판에 보면은 이 친구처럼 어른에게 인사를 잘하는 모습도 있고 친구에게 베푸어 주는 모습도 있고 여기 친구는 동생을 아주 잘 돌보고 있어요. 이런 모습으로 우리는 사람들에게도 사랑을 베풀 수 있고 사랑받는 모습으로 자라갈 수 있어요. 이 중에서 여러분이 힘쓰고 싶은 게 있다면 이번에는 스티커를 떼어서 여기 이웃사랑 칸에 같이 붙여볼게요. 여러분 지금 여러분이 다짐한 것처럼 하나님과 사람들을 사랑하며 살아갈 수 있나요? 좋아요. 그럼 이제 여기에 있는 거를 선생님과 함께 외쳐볼까요? 예수님처럼 하나님과 사람들에게 사랑받는 모습으로 자라갈래요. 우와 여러분 이제 바르게 자라요 책이 다 완성이 됐어요. 우리 날마다 이 책을 보면서 예수님처럼 바르게 자라가기 위해서 다짐한 것들을 힘써서 지켜보도록 해요. 그럼 이 시간에 이 책을 잠시 내려놓고 같이 하나님께 기도할까요? 예쁜 두눈 감고 예쁜 두손 모으고 선생님을 따라서 기도할게요. 하나님 우리도 예수님처럼 바르게 자라고 싶어요. 예수님처럼 건강하게 예수님처럼 지혜롭게 예수님처럼 하나님과 사람들에게 사랑받는 모습으로 자라갈 수 있도록 인도해 주세요. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘 친구들, 예배를 모두 마쳤어요. 이번 한 주도 우리를 사랑하시는 하나님 기억하면서 건강히 지내다가 다음 주에 다시 만나요. 안녕